Kasper Kostos, what a great night. Yeah, that's true. Yeah. Really good night. Winning derby is always tastes two, uh, two times better. Like, yeah. yeah, it's really good night. And making the winning goal, the only goal. Yeah, but all team working for this so hard. In the first half, we talk in dressing room. They go deep so much when I make deep runs. So we use our midfielders to uh, inside because it was a lot of space, and we use it, and that's the reason yeah. why we win today. Yeah. I think we was we was better than yeah. us. The best team on the pitch won tonight. Yeah, for me also, I think like yeah. this. Can you describe your goal? I was like uh, in the second half when I go to the pitch. I was thinking myself, it's uh, difficult to me today with deep runs. I will wait for my chance uh, to score the goal. And in one moment when I see uh, my friend receive the ball and was space to go deep, I go. In the first moment I think to shoot, but I will see like defender go very hard, so I can flick him. I will see the second defender, he go again so, so hard, again flick, and I was, was really in and it was really, really exciting. Uh, every team was, was happy and we are happy to have three points today. Yeah. Happy? Uh, you are here now for three weeks. Um, yeah, how is the feeling with the club Den Bosch for yeah, you? Yeah, true. I'm three weeks here, but team really, oh, it's really good team, really good teammates, really good coach. We we develop so much. Even in I'm only three weeks, but guys train eight weeks here. So uh, I really see big potential in this team. We can, but we can be also better, better because this is young team. We are young, but we are sharp. We can, like you see, can, can you see today like. We winning 1-0, but in this team you can see on the bench, on the pitch, everyone was winning. Everyone was like changes were very good. Everyone gives some percent to this match, so it's very good. Yeah. Last question: Playing for this audience, yeah, oh, must feel like a party. Yeah, man, amazing. Like every time I heard the fans, you are more power, so it's uh, really good. Fans help us today for sure. I hope next match will be same because I can't say it can be because they are, they was amazing to them. Okay, enjoy the moment. I'll see you next week. Thank you. Next one was. Laten we beginnen bij het begin. Gefeliciteerd met je debuut. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Hoe lang heb je hier al naar uitgekeken? Ja, natuurlijk heel veel voorbereiding. Uh, afgelopen seizoen uh, onder 18 gespeeld. Uiteindelijk kregen we te horen dat we bij één aan mochten sluiten in de voorbereiding. Uh, ja, daar heb je naar uitgekeken natuurlijk. Acht weken voorbereiding gehad, uh, pittige voorbereiding gehad. Uh, ja, vallen en opstaan natuurlijk. Uh, ja, het niveau... Maar tegelijkertijd veel minuten gemaakt in de voorbereiding. Zeker, ja, daar ben ik wel heel blij mee. Blij dat ik de kans krijg en dat ik, uh, ja, dat ik ook de minuten heb mogen krijgen van de trainer en van, van de club zelf. Dus daar ben ik ook heel erg dankbaar voor en om vandaag zo tegen ons uh, te mogen debuteren in de eerste competitiewedstrijd. Ik denk dat ik hem nu weer beter kan beginnen. Nou, je gaat nu heel snel, ik kom daar dadelijk op terug, je invalbeurt, maar dan komt er een moment, uh, speler aan de zijlijn met kramp, ja. de trainer kijkt meester Ros aan. Was je verrast dat jij degene was die van de uh, kant Ja, een beetje wel. Uh, ik sta natuurlijk normaal aan de linkerkant. Ja, daarom. En ik heb uh, wel eens in de voorbereiding een uh, aantal minuten moeten maken op rechtsback inderdaad, maar uh, nee, ik had inderdaad niet verwacht dat ik uh, dan zou invallen. Dus we moesten de hele tijd al een kleine warming-up maken, zodat we goed warm leven. Maar nee, zeker niet verwacht dat ik, dat ik in mocht vallen. Maar daar ben ik wel heel dankbaar voor dat ik, dat ik uiteindelijk uh, word gekozen. Ja, dan sta je er een minuut of tien in, denk ik. En ik stond hier al beneden langs de kant. Het spel lag even stil en toen kwam Mark Husser naar je toe. Ja. En ik weet niet meer exact de bewoordingen die hij zei, maar hij gaf wel aan meer lef tonen. Ja, dat klopt uh, inderdaad. Hij zei uh, bij de vrije trap die we kregen. Ja. Um, ja, we hebben afspraken daarover gemaakt en uh, uiteindelijk stond ik achterin in een 4 tegen 1. En ik heb ze inderdaad wel gekozen dat we verder terug moesten stappen. Alleen, um, ja, dat werd niet gedaan. En op een gegeven moment, uh, na de vrije trap, komt Mark naar me toe en zegt van hé, hey, je moet daarin meer lef tonen en ja. agressieve coachen, dat ze echt naar achter stappen. Want jij staat in een 4 tegen 1 en ja, koppen ze de bal binnen, dan, uh, dan is het gewoon 1-1. En, ja. Ja. Dus daar, daarin moest ik wel agressiever zijn en meer lef tonen, dat, dat is wat ik tegen me zei. Ja, maar vanaf dat moment... Had ik ook het idee dat Meestal Ros meer als uh, nou, rechtshalf of rechtsbuiten speelde dan als rechte vleugelverdediger. Ja, ja, je moet natuurlijk uh, ja, we spelen het systeem, uh, hoge wingbacks. Ja. En uh, ja, de ruimtes waren er, dus uh, ja, waarom niet? Ja. En je voelt hem al aankomen. 
Ja. Dan komt er een moment dat je voor dat dat droomdebuut ja. echt een droomdebuut had kunnen zijn. Ja, dat had inderdaad beter gekund. Ja, ik stond nou. op 5 meter. Ja. En ja, die bal komt en hij wordt verlengd door uh, Ryan Leijten. Ja. En ja, ik uh, schiet hem gewoon recht op de keeper. Ik wil hem tegen de raads, maar ik schiet hem gewoon recht op de keeper. Ja, zo'n bal moet er gewoon in. Klaar, punt. Dat weet ja. ik ook. En die bal moet erin, is 2-0. En dan uh, kun je die buurt niet mooier, uh, mooier maken dan het is. Ja, maar invallen in Overal. de derby, je wint met 1-0. Zeker. Uiteindelijk is dat belangrijk. Uiteindelijk pakken we drie punten en daar, uh, daar ben ik ook heel blij mee. Ja, ik ken Meesler Ros al uh, wat langer. Uh, hoe lang speel jij hier al bij de jeugd en wie is Meesler Ros? Uh, ja, ik ben een jongen van de jeugd. Ik ben op 8, 9 jaar leeftijd ben ik, uh, bij Brabantje naar de binnengekomen. Ja. Uiteindelijk uh, gewoon heel de jeugdopleiding doorlopen. Dus vanaf onder 10 ben ik hier gekomen inderdaad. En ik heb uh, ja, eigenlijk alle teams doorlopen. Ja, en dat ik dan vorig jaar uh, te horen kreeg dat ik in de voorbereiding mee mocht. Ik denk dat daar, ja, daar is uiteindelijk wel hetgeen waar je naartoe werkt. En omdat nou zo je eerste, in je eerste wedstrijd je debuut te mogen maken is, uh, ja. Ja, dat is eigenlijk een droom die uitkomt. Ja. En voor mij ook speciaal, uh, zoon van een vader, ja. uh, wiens mijn vader hem nog heeft opgehaald met het busje in Kaatsheuvel destijds, ja. die ook bij FC de Bos heeft gespeeld. Zeker. Ja, goed, ja. Ja. ja, die heeft inderdaad hier anderhalf jaar gezeten. Ja, ook de jeugdopleiding doorlopen inderdaad een aantal jaren. Ja. Ja. En ja. toen inderdaad richting de selectie. Toen inderdaad uh, selectie gespeeld, anderhalf jaar. Ja, dat is uh, uiteindelijk mooi dat je, dat je in je schoenen kan staan. En ik werd ja. altijd een beetje uitgedaagd van, uh, jij bent ja, dat wou ik zeggen. Uh, en, uh, ja, altijd thuis wel een beetje met elkaar gesproken van hey, ja, maar ik ben nog beter, want je hebt nog geen minuten gemaakt. Ja, maar er is uh, niks veranderd. Nee, nee, nee zeker <laughs> niet. Maar ik ga van Aas wel eens wijs maken dat ik, ook, uh, dat ik eraan kom. Ja. Hey, en nu, uh, 21, die gaat starten met de competitie. Uh, de, 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 een grote selectie. Uh, uh, heb je al enig idee hoe de komende weken, maanden eruit kan zien? Nee, nee daar kan ik u helaas geen informatie over geven. Dat ja, moet je ook niet doen of niet mag. Nee, nee, ik, uh, nee ik weet het zelf ook niet. Ja, morgen is gewoon training hier. Ja. En dan omdat ik morgen bij de wedstrijd bij de 21 zit, dat hoor ik vanzelf wel. En, uh, ik ga me gewoon focussen op bij welk team ik sta, bij welke positie ik speel. Uh, ja, ik ga van dag tot dag bekijken en ik ga nou overal even genieten. Dat wou ik zeggen. Gefeliciteerd. Dank je wel. Oké, ja. Kom ik Kasmarek. First of all, congratulations. Thank you. Uh, I think we are really happy to start the season with three points. Uh, first game of the season. Mm, all you want in the end is uh, three points. If you can do it with a clean sheet in a derby, it's it's great. Uh, I thought we had a good game, not a perfect game, uh, but to start the season with with a lot of new players, with uh, it's good for our energy, it's good for our confidence. Yeah. No one can say tonight uh, this win for FC Den Bosch was not deserved. Yes, I think. I think uh, most stretches of the game we really do well and control. I think in the first half, uh, with a little bit more clarity, experience, we can create more. But we already have like three, four good chances. Yeah. Um, I think we would expect from us uh, to get a goal. Uh, then, you know, the, the, the most difficult part of the game is around minute 60, uh, where, um, of course, first game of the season, so you will always have. Uh, one, two players maybe with some physical issues getting used to 90 minutes. Um, the, the opponent has two good chances. I think it's their only chances in the game. It's after the corner yeah. and it's one where they chip it over the crossbar. Uh, where we need a little bit of, of, of also of luck. Um, not to go, back, go down. Um, and then after this, I think we are really good. We are creating chances. We have, um, I think Katzper scores a great goal. Um, and I'm really happy how we play after 1-0. You know, we have moments on the ball, uh, we create chances, we understand how to keep the game in their half. Um, it's not really ever, like, really doesn't feel like they are close to scoring. We don't give up any chances. So I think for the first game of the season, uh, for uh, a young, new group, uh, this is a serious performance. Yeah, and 97 minutes, uh, minutes power football you play yeah I think um, it always it always possible for us with the fans I think the last 20 minutes the fans is unbelievable uh, unbelievable for us to connect with the fans to to push us um, we really feel like we are playing with 12 guys yeah, well, uh, I, I want to ask that yeah the, the positive five from the pitch was going to the stands yes I think today it came from us but then it came back 
uh, there will be days where we will need it from the fans to come from the fans on the team um, but also for the new players and and also for me as a new new coach still a new culture it's so important to feel that we cre can create together a great energy in the stadium that we can together create a great team and just have evenings evenings like tonight yeah. last question was this the night uh, you wish after eight weeks pre-season look after eight weeks of pre-season um, you just work on day one for confirmation of the work uh, to get a game a performance and a result that gives us um, confidence that gives us trust in what we are doing um, that um, builds the team um, builds you know the, the young men that are really like putting a lot into this um, and if you told me before the game that it will look like this that it will end up like this um, I would be I would be pleased yeah. I know I, I know you now for a few months you look further than the result of course this, because is, a this is a moment and we go further it, it's it's a start of something yeah. new um, I have been here the last six weeks of last season um, there were hard days you know there were days where I um, knew we have to be brave with decisions where we have to take hard decisions where we need change uh, because it's important it's important not to continue in this way um, and uh, I'm really really thankful to the club um, and and uh, people around the club that uh, we agreed on this that uh, we get support um, to be now young to be ambitious to be hungry to work hard uh, I really want to say it uh, here that even even um, we get the new gym now in the stadium here um, and how fit we look in the last 20 minutes of the game we are not there yet it's just a start but we have taken uh, we have taken together a direction and we really really believe uh, that this makes a lot of sense for the club for the players and for the team enjoy this night thank you again next week